Como tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior desta série, nós tivemos que ter acesso várias vezes ao terminal. E o terminal, que é aqui o CMD, o Command Line, no Windows não é de facto nada extraordinário. Aliás, para quem tem o Windows 10, eu aconselho a verificarem a possibilidade de instalar um terminal com o sistema Ubuntu, eventualmente, não sei se tenho aqui algum vídeo no meu canal, mas eu poderei fazer um vídeo sobre isso e é muito interessante, porque a Microsoft está a fazer um esforço muito interessante no sentido de incluir um kernel de Linux dentro do Windows para se aproximar um pouco mais de, do Mac, neste caso do, do sistema OS X. Porquê? Porque, tradicionalmente, uh, os programadores usam Mac. E porquê? Porque ele tem uma linha de comandos extraordinariamente poderosa, é uma das principais vantagens, um, uh, que nos permite uh, trabalhar com uh, linha de comandos muito semelhante àquela que acontece dentro de um servidor normal do Linux, ok? Ora, o Windows não tem isso. E uh, oferece-nos, então, esta linha de comandos uh, muito... Uh, Mazinha, vamos dizer assim, é muito má de facto. Então, existem algumas possibilidades de melhorar este ambiente no Windows, nomeadamente utilizando aquilo que se chama um terminal emulador. Neste caso, existem vários. O mais eh, cotado no mercado é o chamado eh, CMDER, ou eh, Smander. Então, se eu colocar aqui CMDER, nós vamos entrar aqui dentro do Smander Console Emulator. E estamos a falar, obviamente, sempre de um emulador. Ele vai simular que estamos dentro de um ambiente Linux. Não propriamente, ele não vai instalar nenhuma versão de Linux, mas os comandos que nós vamos utilizar são uma mistura dos comandos que usamos no, uh, uh, no Windows uh, com alguns dos comandos mais significativos do Linux. Eu vou dar aqui um exemplo. Se nós utilizarmos aqui no CMD e quisermos circular pelas pastas, ou fazer, por exemplo, uma listagem do que existe dentro do Users Soft, eu faço aqui um DIR. Se eu colocar LS, que deveria ser o um, uh, que é a instrução usada, por exemplo, no terminal Linux, uh, nós não temos aqui qualquer resultado. Temos, inclusive, um erro. Se eu colocar LS-L, uh, não temos. O LS não funciona. Se eu quiser limpar aqui, eu vou ter que utilizar o CLS, ao contrário de um Clear. O Clear é o comando usado no terminal de Linux. Reparem, não é conhecido. Vou utilizar aqui o CLS e já elimino. Então, nós temos aqui duas versões do Smander que podemos utilizar. Uh, uma delas, ou melhor, as duas são portable. Isto é, eu posso descarregar qualquer uma das duas versões e utilizá-las numa pen, por exemplo. Não é esse o objetivo, eu quero colocá-las no meu sistema. No entanto, as duas versões são diferentes no tamanho e de forma significativa. Uma é a versão mini, contém apenas as funcionalidades mais básicas e tem apenas, sensivelmente, 8 MB. E meio. Depois existe uma versão full, que contém uh, o Git para o Windows, portanto já contém aqui um conjunto de funcionalidades adicionais uh, e que tem cerca de 108 MB, ou neste caso quando descarregamos uh, em formato zip ou formato compresso, uh, vem com 58 MB. Eu, muito sinceramente, aconselho a todos aqueles que fazem programação em ambiente Windows a descarregarem a versão full, porque já traz inclusive o Git para o Windows, ok? Então eu vou fazer aqui o download, Obviamente, eh, reforçando sempre o facto de que a última versão é uma versão sempre muito recente, ok? O eh, Semander é eh, mantido com eh, muita frequência, então se eu for aqui ao repositório do GitHub, vou pressionar Shift e um clique para eh, abrir numa outra tab, eh, vocês vão ter a oportunidade de ver que eh, há aqui eh, alterações eh, algumas mais alargadas, ok, como é óbvio, mas há 4 meses, há 11 meses, há 29 dias, como vocês podem ver aqui no vendor, isto é, na pasta que nós tivemos a ocasião de ver que é produzida pelo Composer, nós temos de facto aqui dentro do vendor um conjunto agregado de outras funcionalidades que não interessa estarmos aqui a explorar, como é óbvio. E, portanto, temos aqui, curiosamente, 999 commits, 24 releases, temos vários... Uh, contributors, portanto temos aqui muita gente a trabalhar para isto e por conseguinte eu de facto aconselho a que vocês descarreguem esta versão do, uh, uh, do Semander mais uh, completa. Então eu vou carregar aqui, vamos aqui descarregar esta versão, assim que estiver o download feito eu irei regressar então ao vídeo. 
Está então feito o download, vamos aqui clicar para abrir e reparem o que é que acontece aqui. Temos então o fecheiro Semander, depois temos aqui a pasta Vendor que contém um conjunto muito grande de uh, dependências, nomeadamente o Git for Windows, que está aqui dentro. Tem aqui mais uma série de outras funcionalidades que não interessa estar aqui a explorar, até porque eu também não iria saber uh, explicá-las todas. Depois temos aqui o BIM, tem o readme.md. Iremos explicar isto quando chegarmos ao Git, o que é que significa este readme.md. Uh, e o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos criar as condições para podermos uh, colocar o Semander aqui no nosso sistema. Então, uh, vamos aqui uh, entrar no nosso computador, ok, e se calhar vou colocar aqui o Semander. Vocês terão que ter possibilidade de uh, criar fecheiros aqui dentro, ou então vamos até colocar aqui no Programs x86, pode ser também, ok, eu vou tentar arrastar o meu Semander lá para dentro, neste caso vou clicar aqui e criar um novo, pasta, CMDR, ok, vamos abrir aqui, vamos selecionar tudo isto que aqui está, arrastar aqui para o interior desta pasta, ele vai descarregar uh, imensos fecheiros, ok, está então feito o descarregamento dos fecheiros aqui, do fecheiro zip, ele está aqui já a ser executado, reparem, eu vou fazer um duplo clique em Semander e que reparem como automaticamente temos então aqui Uh, um terminal novo. E este terminal novo tem aqui algumas particularidades muito interessantes, como vocês podem ver eu posso fazer aqui um DIR e ele faz exatamente aquilo que eu vi aqui na, na linha de comandos do CMD, ok? Faz aqui um DIR e ele faz exatamente a mesma coisa, com um aspecto obviamente diferente, com cores, etc. Mas se eu fizer um LS, okay, vamos aqui colocar LS, nós já vamos ter aqui um resultado diferente. Já não temos um erro e já temos aquilo que é um ambiente mais aproximado ao desenvolvimento feito em Mac barra Linux. Okay? Uh, se eu fizer um LS menos LTR, por exemplo, vamos ter aqui uh, os resultados apresentados de uma outra forma. Não, não é suposto eu agora estar-vos a explicar exatamente o que é que cada uma destas letras faz, mas tem a ver com a, a forma como nós conseguimos ler a informação, nomeadamente quem são as, quais são as permissões para cada fecheiro, quem é o dono de cada fecheiro, a, a leitura dos seus, do seu tamanho, a, da sua localização, etc. Bom, posto isto, nós temos então aqui também, para além disso, a possibilidade de agregar um conjunto de outras tabs. Porquê? Porque em algumas circunstâncias o programador vai ter necessidade de ter diferentes terminais a funcionar ao mesmo tempo. Então, nós temos a possibilidade aqui neste pequeno botão de criar uma nova consola. Reparem, se eu fizer aqui um Create New Console, eu posso fazer aqui um Start e passamos a ter duas consolas. Reparem, uma está deste lado, outra está deste lado. Eu aqui posso estar a fazer uma operação completamente diferente desta e uh, não tenho este constrangimento de ter um CMD aqui aberto. E se eu tentar abrir outro CMD, ter aqui outro aberto e uh, ter este aspecto horrível que nós temos aqui, ok? E, obviamente, sem aquelas funcionalidades todas que ali estão. Tenho que estar sempre a escrever CMD. Aqui bastará escrever e agregar uma. Se eu quiser eliminar, bastará clicar com o botão direito do uh, mouse e fazer Close Tab. E, como podem observar, existem aqui imensas funcionalidades. Não é o objetivo deste vídeo estar aqui a falar sobre as diferentes funcionalidades que aqui estão. Nós temos depois aqui, à medida que for necessário, vamos aqui uh, explorar isto um bocadinho melhor. E, eventualmente, uma das funcionalidades que eu quero fazer é conseguir agregar isto ao meu, uh, ao meu menu de contexto. Isto é, se eu estiver aqui no Champ, dentro do meu projeto, e quiser aceder ao terminal, eu vou clicar com o botão direito do mouse e quero que ele apareça aqui. E eu, muito sinceramente, não sei neste momento se existe essa configuração aqui, ok? Aqui no Settings, eventualmente, existe aqui a integração, ok? Reparem que ele tem aqui uh, algumas informações... Com, uh, uh, com um register e um unregister, etc. Eu irei experimentar estas funcionalidades no sentido de perceber se de facto dá para fazer essa integração. Reparem como aquilo diz con emu inside, explorer context menu integration. Portanto, eu penso, perdão, eu penso que de facto uh, poderá existir essa possibilidade aqui. Eu vou, eu vou testar, ok? Eu vou fazer aqui um register, ok? Save Settings, vamos verificar o que é que aconteceu aqui, provavelmente não aconteceu nada, ora cá está, temos aqui o Con Emu Inside, se eu agora clicar aqui, ele vai-me aparecer com, este, com, esta, com estas opções todas, mas se eu fizer um OK, ele vai eventualmente abrir aqui 
Então, o New Preview, uh, há aqui uma nova versão, ok? Skip this version. E reparem que ele abriu aqui uma coisa muito interessante. Não era propriamente o resultado que eu queria, ok? Mas estamos a experimentar. Abriu aqui um terminal dentro desta pasta, ok? O que quer dizer que se eu fizer o, uh, a execução de uh, PHP Spark Serve, eu tenho o meu servidor a funcionar, ok? E neste caso aqui foi muito simples, bastou clicar com o botão direito do mouse e fazer aqui o conemu inside. Não era exatamente isto que eu queria fazer. Eu vou fazer aqui um control C para parar. Eventualmente aqui as letras estão muito pequeninas. E vou fazer aqui um exit, será o suficiente para remover daqui este terminal. É o que acontece também uh, no ambiente Mac barra Linux. Eu quero aqui testar isto de outra forma. Vamos aqui já agora experimentar. Vamos aqui novamente ao Settings. E neste caso eu quero aqui ver o que... Temos o Conemu. Eu quero... Eu queria agregar isto aqui de uma outra forma. E não sei se existe essa possibilidade de forma direta aqui. Como vocês podem verificar aqui, existem aqui muitas informações. Eu penso que estará aqui a ver uh, mais com, com, com isto que aqui está. Obviamente que eu aqui fiz um registro disto e tenho neste momento, vamos ver aqui, tenho ainda aqui o conemu inside, significa isto que se eu agora fizer aqui o unregister, ok, fazer aqui um save, eu deixei de ter aqui o menu de contexto. Vamos voltar aqui a repetir para ver se, eu não sei se ali apagou alguma configuração, Uh, que era importante, não, ele voltou a colocá-la aqui, portanto é tranquilo, aqui o, uh, o mesmo está a ser colocado aqui, vamos já agora experimentar, vamos fazer aqui um register, ok, save settings, vamos aqui voltar a ver, temos aqui já um ícone diferente, con emu here, e aqui penso que ele vai abrir não aqui por baixo, mas sim dentro de uma tab, ok, Ok, not found, choose your shell, yes, ok, start, não sei se aqui vai estar tudo como eu quero, e ele tem aqui então uh, um conjunto de erros, far não é reconhecido como um comando interno, externo, etc, então enter e escape. Ok, não funcionou exatamente da forma como eu queria, mas de qualquer das formas nós temos aqui para experimentar, e assim que eu descobrir a forma de integrar isto, com o, uh, o nosso sistema, eu vou-vos trazer aqui. Neste caso, eu estou aqui a tentar experimentar. Ele diz que o CMD não foi uh, encontrado. Vamos fazer aqui sim. Run as administrator. Ok. Uh, far não me parece ser um comando interessante para colocar aqui. Vamos fazer aqui um create new window start. E, como podem observar, a coisa não correu bem. Tudo certo, é disto que nós vamos tratar durante estas playlists, é de testar, é de configurar e de trazer aqui sempre, uh, e eu espero que vocês o façam também na secção de comentários destes vídeos, trazer aqui sempre uma ou outra dica no sentido de resolver este tipo de problemas que aqui vão surgindo ou eventualmente algumas sugestões sobre alternativas às aplicações, ferramentas, etc, que eu vos vou apresentando.